हाय गाइस मेरा नाम श्रेया है और आज मैं आपसे ऑटिज़म के बारे में बात करने वाली हूँ मेरा एक 19 इयर्स ओल्ड का भाई है सुव्रत जिसे ऑटिज़म है और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे आसपास बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि ऑटिज़म होता क्या है तो क्या है ऑटिज़म ऑटिज़म बेसिकली एक ब्रेन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है क्या एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके कारण उनका ब्रेन हमसे कुछ अलग वे में फंक्शन करता है ऑटिज़म के कारण उन्हें सोशलाइज़ करने में कम्युनिकेट करने में अपने आसपास लोगों से इंटरेक्ट करने में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं टू गिव यू एन एग्जांपल सुव्रत बोल नहीं सकता ही सिवियरली ऑटिस्टिक और इस कारण उसे अपनी बात समझाने में अपने आसपास लोगों की बात समझने में काफ़ी दिक्कत आती है कुछ लोग हाई फंक्शनिंग भी होते हैं उनको कम्युनिकेट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती वो अपनी बात समझा सकते हैं दूसरों की बात समझ सकते हैं और काफ़ी हद तक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं तो उन्हें हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक कहा जाता है तो बिकॉज कोई दो लोग सेम नहीं होते इसलिए ऑटिज़म को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है ऑटिज़म के काफ़ी सारे साइंस अर्ली ऑन भी देखे जाते हैं जैसे बच्चों का आई कॉन्टैक्ट ना बनाना अपने आप में रहना हंसकर ना देखना आपको ये सब साइंस से पता चलता है कि शायद बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है आम तौर पर काफ़ी सारे माइल ऐसे जनरलाइज किए जा सकते हैं जिसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइव मंथ्स की एज पे बच्चा अब आई कॉन्टैक्ट बनाकर आपको हंसकर देख रहा है टुवर्ड्स वन ईयर यूजुअली बच्चे चलने लग जाते हैं तो ऐसे जो नॉर्मल माइलस्टोन्स हैं यूजुअली बच्चे जो जिन्हें ऑटिज़म होता है वो ये माइल फॉलो नहीं कर पाते इनके माइल स्टोन काफ़ी हद तक डिलेड होते हैं तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके आस किसी को ऑटिज़म है तो आप यूजली नोटिस करेंगे कि वो अपनी बॉडी को ऐसे आगे पीछे रॉक करते हैं अपने हैंड्स फ्लैप करते हैं अपने आंख कान पर ऐसे अजीब तरह से हाथ रखते हैं तो ये सब उनके बॉडी के सेंसरी नीड्स हैं उनकी बॉडी की ज़रूरत है राइट वो आपको इरिटेट करने के लिए नहीं आपको परेशान करने के लिए नहीं अटेंशन के लिए नहीं अगर आपको कहीं पर इचिंग हो रही है कहीं पर खारिश हो रही है तो आप वो इच करेंगे ना तो इट्स अ बॉडी नीड तो सिमिलरली इन लोगों की भी ऐसी बॉडी की कुछ ज़रूरतें होती हैं ऑटिज़म एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है तो वो उनके पूरे जीवन भर उनके साथ रहता है तो उन्हें पूरी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे किसी ना किसी चीज़ के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऑटिज़म का कोई मेन कॉज तो अभी तक साइंटिफिकली शोर शॉर्ट नहीं मालूम बट कहा जाता है कि जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट के कुछ कॉम्बिनेशन के कारण ऑटिज़म हो सकता है बहुत सारे मिथ्स भी हैं कि वैक्सीन के कारण ऑटिज़म होता है बट ये सब रूल आउट हो चुके हैं और साइंटिफिकली कहा गया है दैट वैक्सीनेशन के कारण या यू नो किसी मदर के कारण या पेरेंट के कारण बच्चे को ऑटिज़म नहीं होता ऑटिज़म का कोई शॉर्ट शॉर्ट क्योर भी नहीं है बट विथ थेरेपी ट्रीटमेंट्स उनकी लाइफ काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो, हो सकती है फॉर एग्जाम्पल स्पीच थेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी और अब तो काफ़ी एडवांस थेरेपीज जैसे एक्वा थेरेपी म्यूज़िक थेरेपी और बहुत सारे सपोर्ट्स ऐसे बन गए हैं कुछ मेडिकेशन ऐसे आ गए हैं जिनसे उनकी उनकी लाइफ काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती है तो ग्रोइंग अप मैंने रियलाइज किया कि कितने लोगों को ऑटिज़म के बारे में मालूम ही नहीं है इनफैक्ट जब मेरे भाई का डायग्नोसिस होने वाला था तो हमने ऑटिज़म का नाम भी नहीं सुना था बट इतने सालों बाद भी मैंने रियलाइज़ किया कि कितने लोग अब तक ऑटिज़म नहीं समझते अभी भी फैमिलीज अवेयरनेस एक्सेप्टेंस के लिए फाइट कर रहे हैं इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपसे रेगुलरली ऑटिज़म के बारे में और डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी आपसे ऐसे लोगों को कुछ मिलवाऊँगी ताकि आप इनका वर्ल्ड बेटर समझ पाएँ और ये आपका इफ वे टॉकिंग अबाउट एन इंक्लूसिव सोसाइटी आई थिंक हमें सिर्फ एक दूसरे को समझना चाहिए तो ऐसे इन लोगों से मिलने के लिए इनकी फैमिली मेम्बर्स से मिलने के लिए ऐसे कुछ प्रोफेशनल से मिलने के लिए Keep watching my videos like share and subscribe we become a truly inclusive india